Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kul sana benimle beraber olmaya asla sabredemezsin dememiş miydim dedi. Musa eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Bu takdirde hakikaten benden yana mazeretin sonuna ulaşmış olursun dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. O hemen onu doğrulttu. Musa dileseydin elbet buna karşı bir ücret alırdın dedi. O cevap verdi. İşte bu beraberliğimizin sona ermesidir. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim dedi. Gemi var ya o denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu delerek kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü onların gideceği yerde her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Gence gelince onun anne babası mümin kimselerdi. Gencin onları sonunda azgınlık ve nankörlüğe düşürmesinden korktuk. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Duvara gelince o şehirde iki yetim çocuğun idi. Altında da onlara ait bir define vardı. Babaları ise iyi bir adamdı. Rabbim istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki size onunla ilgili bir parça okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık. Ona muhtaç olduğu her şey için bir yol öğrettik. O da bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkta batar gibi buldu. Orada bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz ey Zülkarneyn onları ya cezalandıracak veya haklarında iyi davranma yolunu seçeceksin dedik. O şöyle dedi. Haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine gönderilecek. Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak. İman edip iyi işler yapan kimseye gelince onun içinde en güzel karşılık vardır ve ona işimizden kolay olanını buyuracağız. Sonra yine bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık. İşte böyle oldu. Biz onunla ilgili her şeyi ayrıntısıyla biliyorduk. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında bunların ötesinde nerede ise hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu. Dediler ki ey Zülkarneyn bu memlekette Yecüc ve Mecüc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir bedel ödesek kabul eder misin? Zülkarneyn şöyle cevap verdi. Rabbimin benim içinde bulundurduğu nimet ve kudret sizinkinden üstündür. Siz bana kuvvetinizle destek olun da sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet vadiyi demirle doldurup iki dağın arasına aynı seviyeye getirince ateşi körükleyin dedi. Artık onu kor haline getirdiği vakit getirin bana üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim dedi. Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler. Zülkarneyn bu Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vaadi gelince o bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi haktır dedi. O gün kıyamet günü biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir hale bırakmışızdır. Sura da üfürülmüş, böylece onlara bütünüyle bir araya getirmişizdir. Ve dünyadayken 
gözleri beni hatırlatacak delillere kapalı bulunan, vahye kulak vermeye de tahammül edemez olan kafirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir. O inkarcılar beni bırakıp kullarımı yardımcı edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi inkarcılar için bir konak olarak hazırladık. De ki size iş ve davranışları bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Onlar iyi yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden bu yüzden amelleri boşa gitmiş olanlardır. Bu sebeple biz kıyamet gününde onların dünyadaki amellerine değer vermeyiz. İnkar etmeleri Ayetlerimi ve Resullerimi alaya almaları sebebiyle işte onların cezası cehennemdir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince onlar içinde konak olarak firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi Rabbimin sözleri bitmeden mutlaka deniz tükenirdi. De ki ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu Rabbinin Zekeriya kuluna lütfettiği rahmetin anlatımıdır. Hani o alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Rabbim demişti. Benim kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı. Rabbim ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim. Doğrusu ben arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarından endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana yerimi alacak bir halef ver. O Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim onu rızana erdir. Allah buyurdu ki ey Zekeriya. Biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik. Zekeriya Rabbim dedi. Karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde benim nasıl oğlum olabilir? Orası öyle dedi ve buyurdu ki Rabbim o bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım. Zekeriya, Rabbim öyleyse bana bir işaret ver dedi. Allah sana işaret tam üç gün insanlarla konuşmamandır buyurdu. Bunun üzerine Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkarak onlara özel bir işaret diliyle sabah akşam Allah'ı tesbih edin dedi. Ey Yahya, kitaba var gücünle sarıl dedik ve ona henüz çocukken, Hikmeti verdik. Ayrıca katımızdan ona şefkat ve ruh temizliği de verdik. O kötülükten çok sakınan biriydi. Anne babasına çok iyi davranırdı, zorba ve asi değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve yeniden hayata döndürüleceği gün ona selam olsun. Kitapta Meryem'i de okuyup an. Hani o evinden ayrılarak... Doğu tarafında bir yere çekilmişti. Onlarla kendi arasına bir perde çekmişti derken ona ruhumuzu gönderdik. Ruh ona tam bir insan şeklinde göründü. Meryem beni senden koruması için çok esirgeyici olan Allah'a sığınıyorum. Eğer Allah'tan sakınan bir kimse isen bana dokunma dedi. Melek ben ancak sana tertemiz bir erkek çocuğu bağışlamak için... Rabbin tarafından gönderilmiş bir elçiyim dedi. Meryem, ben iffetsiz olmadığım, 
ve bana bir erkek eli bile değmediği halde nasıl çocuğum olur dedi. Melek cevap verdi. Orası öyle. Ancak Rabbin buyurdu ki o bana kolaydır. Biz onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu kararlaştırılmış bir iştir. Derken Meryem ona hamile kaldı. İşte bu sebeple karnında bebeğiyle uzak bir yere çekildi. Sonra doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine getirdi. Meryem, keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi. Aşağısından biri ona şöyle seslendi. Tasalanma, Rabbin senin altında bir su kaynağı yaratmıştır. Şu hurma ağacını da kendine doğru silkele ki üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Ye iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görürsen de ki, ben çok esirgeyici olan Allah'a adakta bulundum. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Sonra çocuğu kucağına alarak topluluğuna getirdi. Dediler ki, ey Meryem, gerçekten sen çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir adam, annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem, Çocuğu işaret etti. Beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz dediler. Cevabı çocuk verdi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım o beni kutlu ve bereketli kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı, zekatı ve anneme saygılı olmayı emretti. Beni zorba ve isyankar yapmadı. Doğduğum gün öleceğim gün ve yeniden hayata döndürüleceğim gün esenlik benimle olacaktır. İşte Meryem oğlu İsa bu. Şüpheye düşüp tartıştıkları konuda gerçek söz de bu. Allah'ın bir evlat edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe karar verdiği zaman ona sadece ol der hemen olur. İsa şunu da söyledi, muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde ona kulluk edin, doğru yol budur. Sonra gruplar kendi aralarında ayrılığa düştüler. Büyük güne ulaşıldığında vay o inkarcıların haline. Onlar bizim huzurumuza çıkacakları gün öyle bir işitirler ve öyle bir görürler ki ne var ki o zalimler bugün Tam bir sapkınlık içindedirler. Sen onları pişmanlık günü hakkında uyar. O gün onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken iş olup bitecekler. Yeryüzü ve onun üzerindekiler sonunda yalnız bize kalır ve hepsi bize dönerler. Bu kitapta İbrahim'i de okuyup an, kuşkusuz o, Özü sözü doğru bir insan, bir peygamberdi. Bir gün babasına şöyle demişti. Babacığım, duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın? Babacığım, sana gelmeyen bir bilgi hakikaten bana geldi. Bu sebeple bana uy ki seni düz yola çıkarayım. Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan, Rahman'ın buyruğuna uymamıştır. Babacığım, Allah'ın azabına uğramandan ve böylece şeytanın yandaşı olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, andolsun seni taşlatırım. Şimdi uzun bir süre gözüme görünme dedi. İbrahim şöyle dedi, esen kal. Rabbinden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. Sizden de Allah'ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime niyaz ediyorum. Umudum odur ki Rabbime niyazından eli boş dönmeyeceğim. Nihayet İbrahim onlardan ve Allah'ın dışında taptıklarından uzaklaşınca biz ona İshak ve Yakub'u bahşettik. Her birini peygamber yaptık. Onlara da rahmetimizden bağışlarda bulunduk. 
ve onlara yüksek bir övgüyle anılmayı nasip ettik. Bu kitapta Musa'yı da okuyarak an. Gerçekten o ihlaslı biriydi, elçi peygamberdi. Ona Tuğr'un sağ tarafından seslendik ve onu fısıldaşırcasına kendimize yaklaştırdık. Rahmetimizin bir sonucu olmak üzere kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak onun yanına verdik. Bu kitapta İsmail'i de okuyup an. O gerçekten sözüne sadıktı, elçi peygamberdi. Halkına namazı ve zekatı emrederdi ve Rabbinin rızasına ermişti. Kitapta İdris'i de okuyarak an. Hakikaten o pek doğru bir insandı ve bir peygamberdi. Onu üstün bir konuma getirdik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu Adem'in soyundan gelen peygamberler. Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımız İbrahim ve İsrail'in Yakup soyundan gelenler ve doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerden olup kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlar. Sonra bunların ardından artık namazı kılmayan ve nefsani arzulara uyan bir nesil geldi. Bunlar elbette azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Ancak tövbe eden, iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler böyle değildir. Bunlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete çok esirgeyici olan Allah'ın kullarına vaat ettiği, onların idraklerini aşan adın cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz onun vaadi yerine gelecektir. Orada boş söz işitmezler, kendilerine yalnız esenlikler dilenir. Orada sabah akşam rızıkları hazırdır. Kullarımızdan takva sahibi kimselere vereceğimiz cennet işte budur. Melek dedi ki, biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında olan her şey ona aittir. Senin Rabbin unutkan değildir. O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona sabır ve sebatla kulluk et. Onun adını almaya layık başka birini biliyor musun? İnsan, ben öldükten bir süre sonra sahiden yeniden hayata döndürülecek miyim diyor. İnsan düşünmez mi ki daha önce hiçbir şey değilken biz onu yaratmışızdır. Rabbine and olsun ki onları muhakkak şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız. Sonra onları cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş vaziyette hazır tutacağız. Sonra her gruptan Rahman'a en çok asi olanlar hangileri ise çekip çıkaracağız. Sonra ateşi boylamayı hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. İçinizden oraya varmayacak hiçbir kimse yoktur. Bu Rabbinin kesinleşmiş bir hükmüdür. Sonra biz kötülükten sakınanları cehennemden esirgeriz. Zalimleri de dizüstü çökmüş olarak orada bırakırız. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman inkar edenler, iman edenlere iki topluluktan hangimizin konumu daha üstün ve mensupları daha iyi diye sorarlar. Oysa onlardan önce de daha varlıklı ve daha gösterişli olan nice nesiller helak ettik. De ki kim sapkınlık içinde ise dilerim Rahman ona süre versin. Sonunda kendilerine vaat olunanı, azabı veya kıyameti gördükleri zaman konumu daha kötü, askeri daha zayıf olanın kim olduğunu öğreneceklerdir. Allah doğru yola gidenlerin hidayetini güçlendirir. Kalıcı olan iyilikler Rabbinin katında hem mükafat bakımından daha hayırlı hem de sonuç bakımından daha iyidir. Ayetlerimizi inkar eden ve mutlaka bana mal ve evlat verilecektir diyen adamı gördün mü? O kaybı mı biliyor yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı? Kesinlikle hayır. Biz onun söylediklerini yazacağız ve cezasını 
uzattıkça uzatacağız. Onun sözünü ettiği şeyler sonunda bize kalacak. Kendisi de tek başına bize gelecek. Onlar kendilerine bir itibar ve güç vesilesi olsun diye Allah'tan başka tanrılar edindiler. Hayır, hayır. O putlar onların ibadetini tanımayacaklar ve kendilerine hasım olacaklar. Görmedin mi? Biz inkarcıların üzerine kendilerini isyana edip duran şeytanları saldık. Öyleyse onlar hakkında acele etme. Biz onların günlerini sayıyoruz. Gün gelecek takva sahiplerini seçkin konuklar olarak Rahman'ın huzuruna toplayacağız. Günahkarları da suya götürülen sürü gibi cehenneme süreceğiz. O gün Rahman'ın katına söz ve izin alandan başkasının şefaat hakkı olmayacaktır. Rahman çocuk edindi dediler. Hakikaten çok çirkin bir iddia ortaya attınız. Öyle ki bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer ortasından yarılacak, dağlar yıkılıp çökecek. Çünkü Rahman'a çocuk yakıştırıyorlar. Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız Rahman'a birer kul olarak gelecektir. O bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir. Bunların hepsi de kıyamet gününde Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onların herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya cılız da olsa bir ses işitiyor musun? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Taha Biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Göklerde yerde ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi onundur. Sen sözü ister açığa vur, ister gizle. O gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir. Allah, ondan başka tanrı yoktur. En güzel isimler ona aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti. Siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum. Onun yanına geldiğinde kendisine ''Ey Musa'' diye seslenildi. ''İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık papuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilecek olana kulak ver.'' Kuşkusuz ben, yalnız ben Allah'ım, benden başka Tanrı yoktur. O halde bana kulluk et, beni hatırında tutmak için namazı kıl. Onun vaktini herkesten gizlemiş olsam da, her bir kişinin yapıp ettiğinin karşılığını görmesi için kıyamet mutlaka gelecektir. Ona inanmayan ve kendi tutkularının peşinden gidenler sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın. Sonra sen de helak olursun. Nedir o sağ elindeki ey Musa? Dedi ki o benim asamdır. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim, ona başkaca ihtiyaçlarım da var. Allah buyurdu onu yere at ey Musa. Hemen attı bir de ne görsün 
o akıp giden bir yılan oluvermiş. Allah tut onu ve korkma, biz onu hemen eski haline döndüreceğiz buyurdu. Şimdi de elini koynuna sok, bir hastalık yüzünden olmaksızın bir başka mucize olarak elin bembeyaz çıkacaktır. Böylece sana büyük mucizelerimizden bir kısmını göstermiş olalım. Firavun'a git çünkü o sınırı çok aştı. Musa Rabbim dedi, gönlüme ferahlık ver. İşini bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz. Ki sözümü iyi anlasınlar. Yakınlarından birini bana yardımcı ver. Kardeşim Harun'u. Onunla gücümü pekiştir. Onu da görevime ortak et. Ta ki seni bol bol tesbih edelim. Ve seni çok analım. Kuşkusuz sen bizi görmektesin. Allah buyurdu ey Musa. Dileğin kabul edildi. Zaten sana bir kere daha lütufta bulunmuştuk. Hani annene şunu vahyetmiştik. Onu sandığa koy ve ırmağa bırak. Böylece ırmak onu kıyıya çıkarsın ve benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri onu alsın. Ey Musa! Senin üzerine kendimden bir sevgi bıraktım ki sevilesin. Nezaretim altında büyütülüp yetiştirilesin. Hani kız kardeşin onlara gidip de ona bakabilecek birini size göstereyim mi diyordu. Nihayet gözü gönlü şen olsun ve kederlenmesin diye seni annene kavuşturduk. Ve birisini öldürmüştün de seni tasadan kurtarmış ardından da seni ciddi sınavlardan geçirmiştik. Bu sebeple yıllarca Medyen halkının arasında kaldın. Sonra mukadder olduğu üzere buraya geldin ey Musa. Ben seni kendim için seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin mucizelerinle gidin. Beni anmakta gevşeklik göstermeyin. İkiniz beraber Firavun'a gidin. Çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir uslupla söyleyin. Ola ki aklını başına toplar veya içine bir korku düşer. Ey Rabbimiz dediler. Doğrusu onun bize karşı ileri gitmesinden veya daha da azmasından endişe ediyoruz. Allah buyurdu, korkmayın. Bilin ki ben sizinle beraberim, işitirim, görürüm. Ona gidip deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Artık İsrail oğullarını bırak, bizimle gelsinler. Onlara eziyet etme. Sana Rabbinden bir mucize getirdik. Esenlik doğru yolu izleyenlerin olacaktır. Bize vahyonulmuştur ki azap asıl peygamberleri yalanlayıp yüz çevirenlerin başına gelecektir. Firavun sizin Rabbiniz de kimmiş ey Musa dedi. Musa bizim Rabbimiz her şeye özüyle ve biçimiyle varlık veren sonra da işin yolunu yordamını gösterendir diye cevap verdi. Firavun peki dedi gelip geçen nesillerin durumu ne olacak? Musa onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katındaki bir kitaptadır. Rabbim ne yanılır ne unutur dedi. Yeryüzünü sizin için bir beşik yapan, onda size yollar açan ve gökten su indiren odur. Onunla her çeşitten çift çift bitkiler çıkardık. Kendiniz yiyin, hayvanlarınızı da otlatın. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Sizi ondan yarattık, yine ona döndüreceğiz ve sonra oradan bir defa daha çıkaracağız. Andolsun ona bütün kanıtlarımızı gösterdik. Fakat o yalan saydı ve kabule yanaşmadı. Dedi ki ey Musa yaptığın sihirle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de sana benzeri bir sihirle mutlaka karşılık vereceğiz. Şimdi sen aramızda senin de bizim de caymayacağımız uygun bir yerde bir buluşma zamanı belirle. Musa buluşma zamanınız şenlik günü 
ve ahalinin toplanacağı kuşluk vakti olsun dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti, bütün tebdirlerini aldı, sonra sihirbazlarıyla geldi. Musa onlara şöyle dedi, yazıklar olsun size, Allah'a karşı yalan uydurmayın, yoksa ağır bir ceza ile kökünüzü kazır, iftira eden mutlaka perişan olur. Bunun üzerine yapacakları işi aralarında tartıştılar ve konuşmalarını gizli tutmaya çalıştılar. Şöyle diyorlardı, bunlar sizi sihiriyle yurdunuzdan çıkarmak ve tuttuğunuz örnek yolu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdan başka bir şey değil. O halde siz de bütün hilelerinizi birleştirin ve saf düzeninde gelin. Bugün üstün gelen kendini kurtarmıştır. Dediler ki ey Musa, ya sen at yahut ilk atan biz olalım. O hayır siz atın dedi. Bir de baktı ki onların ipleri ve sopaları yaptıkları sihirden ötürü kendisine doğru akıp geliyor gibi görünüyor. Musa birden içinde bir korku duydu. Korkma dedik. Üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Sağ elindekini at da onların yaptıklarını yakalayıp yutsun. Onların yaptığı sihirbaz hilesinden ibaret. Sihirbaz ise amacı ne olursa olsun başarıya ulaşamaz. Sonunda sihirbazlar secdeye kapandılar ve biz Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun şöyle çıkıştı. Ben size izin vermeden ona inandınız öyle mi? Anlaşılıyor ki o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Ama ahdim olsun ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarından asacağım. Böylece hangimizin cezasının daha şiddetli ve kalıcı olduğunu anlayacaksınız. Onlar şu cevabı verdiler. Bize gelen bunca apaçık kanıtlara ve bizi yaratana karşı asla seni tercih edemeyiz. Artık sen neye hükmedeceksen et ama sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. Hatalarımızdan ve bize zorla yaptırdığın sihirden ötürü bizi bağışlaması için Rabbimize kesin olarak iman ettik. Hayırlı ve sürekli olan Allah'tır. Kim Rabbine günahkar haliyle varırsa bilsin ki cehennem onu beklemektedir. Orada ne ölür ne de düzgün yaşar. Dünya ve ahirete yararlı işler yapmış bir mümin olarak onun huzuruna çıkan kimseler için ise üstün dereceler vardır. İçinde ebedi olarak kalacakları altından ırmaklar akan adın cennetleri işte günahlardan arınanların Ödülü budur. Musa'ya şöyle vahyetmiştik. Kullarımı geceleyin yola çıkar. Yetişecekler diye korku ve endişe duymaksızın onlara denizde kukkuru bir yol aç. Derken Firavun askerleriyle onların peşine düştü. Ama deniz onları amansızca sarıverdi. Firavun kavmini saptırmış, doğru yolu göstermemişti. Ey İsrail oğulları! Böylece sizi düşmanınızdan kurtardık ve Tur onun sağ tarafında sizinle sözleştik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa artık uçuruma yuvarlanmış demektir. Şu da bilinmeli ki, ben tövbe edip yürekten inanan ve iyi işler yapan, sonra da doğru yolda sebat eden kimselere karşı bağışlayıcıyım. Allah buyurdu ki, seni halkından aceleyle ayrılmaya sevk eden neydi ey Musa? Şöyle cevap verdi, onlar da benim izimdeler, benden hoşnut olasın diye sana gelmekte acele ettim ey Rabbim. Allah fakat dedi, biz senden sonra kavmini sınadık ve Samir'i onları yoldan çıkardı. Bunun üzerine Musa öfkeli halde ve hayıflanarak kavmine döndü 
şöyle dedi. Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Peki size bu süre çok mu uzun geldi? Yoksa Rabbinizin gazabına uğramak istediniz de onun için mi bana verdiğiniz sözden döndünüz? Şöyle cevap verdiler. Sana verdiğimiz söze bilerek ve isteyerek aykırı davranmış değiliz. Fakat şu kavmin Mısır halkının zinet eşyalarından bir kısmını yüklenmiştik. Onları haram diye ateşe attık. Çünkü Samir'i de aynı şekilde atmıştı. Derken onlara böğürebilen bir buzağa heykeli yaptı. Ona uyanlar, işte bu sizin de tanrınız, Musa'nın da tanrısıdır. Fakat o bunu unuttu dediler. Peki görmüyorlar mıydı ki o heykel kendilerine bir sözle karşılık vermiyordu? Onlara zarar vermediği gibi fayda da sağlamıyordu. Gerçek şu ki, daha önce Harun onlara, ''Ey kavmim, siz bununla sınanmaktasınız. Kuşkusuz sizin Rabbiniz o Rahmandır. O halde bana uyun ve emrime itaat edin.'' demişti. Şöyle cevap verdiler. Musa yanımıza dönünceye kadar ona tapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Musa dönünce dedi ki, ''Ey Harun, onların saptıklarını gördüğünde Beni izlemekten seni alıkoyan neydi yoksa emrime isyan mı ettin? O şöyle cevap verdi. Ey anamın oğlu sakalımı saçımı çekme. Emin ol ki ben senin sözüme riayet etmedim de İsrail oğullarının arasına ayrılık soktun diyeceğinden endişelenmiştim. Musa sordu. Peki senin zorun neydi ey Samiri? Ben onların görmediklerini gördüm. Bu yüzden elçinin izinden bir avuç avuçladım ve ona attım. Nefsim beni böyle yapmaya itti diye cevap verdi. Musa şöyle dedi. Haydi git. Artık hayatım boyunca sana düşen bana dokunmak yok demekten ibarettir. Ve bil ki asla kaçıp kurtulamayacağın bir hesap günü de seni beklemektedir. Şimdi şu tapıp durmakta olduğun Tanrı'na bir bak. Biz onu iyice yakacağız. Sonra da küllerini denize savuracağız. Sizin yegane Tanrınız o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. İşte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Kuşkusuz sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse bilsin ki kıyamet günü ağır bir günah yüklenecektir. Ebedi olarak o yükün altında kalacaklardır. Kıyamet günü bu onlar için ne kötü bir yüktür. O gün suhura üfürülür ve günahkarları o gün gözleri göğermiş olarak toplarız. On günden fazla kalmadınız diyerek aralarında fısıldaşırlar. İçlerinden en aklı başında olanı hayır ancak bir gün kaldınız der. Halbuki söyledikleri şeyi en iyi biz biliriz. Sana dağları soruyorlar. De ki Rabbim onları unufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağrıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı o bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzuruna yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olan ise hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün 
hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah yüceler yücesidir. Sana vahi tamamlanmadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi artır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar da secde ettiler. Sadece iblis direndi. Bunun üzerine ey Adem dedik. Bil ki bu senin de eşinin de düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Yoksa mutluluğunu yitirirsin. Burada sana acıkmak da çıplak kalmak da yok. Yine burada susuzluk çekmezsin ve sıcaktan bunalmazsın. Derken şeytan şöyle diyerek onun kafasını karıştırdı. Ey Adem sana sonsuzluk ağacının ve son bulunmayacak bir hükümranlığın yolunu göstereyim mi? Nihayet ikisi de o ağaçtan yediler. Bunun üzerine mahrem yerleri kendilerine göründü. Üstlerini cennet yaprağıyla örtmeye çalıştılar. Böylece Adem Rabbine karşı gelmiş ve yolunu şaşırmıştı. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı, tövbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti. Şöyle buyurdu, ikiniz birden inin oradan. Birbirinize düşman olarak size benden bir hidayet geldiğinde bilesiniz ki hidayetime uyan artık ne sapar ne de bedbaht olur. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır. Ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. O der ki, ey Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki daha önce gören biriydim. Allah buyurur, işte böyle. Sana ayetlerimiz geldiğinde onları unutmuştun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Haktan sapan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Hiç kuşkusuz ahiretteki ceza daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları hala yola getirmedi mi? Oysa onların yurtlarında dolaşıp duruyorlar. Kuşkusuz bunlarda akıl sahiplerinin çıkaracağı dersler vardır. Eğer Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir söz ve belirlenmiş bir vade olmasaydı hemen yakalarına yapışılırdı. Sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Yine gecenin bazı vakitlerinde ve gündüzün iki ucunda da tesbih et ki hoşnutluğa erişesin. Sakın kendilerini sınamak için onların bir kesmini yararlandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine göz dikme. Rabbinin sana verdiği nimetler daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Aile fertlerine namazı emret, kendinde bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek günahlardan sakınanların olacaktır. O Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya dediler. Peki önceki sayfelerde bulunan açık kanıt onlara gelmiş değil mi? Eğer biz bundan önce onları bir azapla helak etmiş olsaydık mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ey Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de şu zillet ve rezillik başımıza gelmeden önce ona uymuş olsaydık. De ki herkes beklemekte siz de bekleyin bakalım. Dost doğru yolda yürüyenler kimmiş ve hidayete erenler kimmiş yakında anlayacaksınız.